hivi wonzi vile vile vya mtoto vile anavaa yani hapo mtoto wa kiume kimeandika baby girl hata jiju lakini so we see how much this is important like hivi inatusaidia kuweka kwenye budget vitu vyetu tukiorganize kwa pamoja vitu vinakuwa vingi zaidi kuliko kumpelekea kitu kimoja 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 mwingine muda time table yake airuhusu kwa hiyo mimi kwangu baby shower sio tatizo lakini subi tuangalie sasa wao eh tuangalie maoni na sisi uzuri na upenda wa kipindi chetu ni kwamba watu wengi wana maoni tofauti tofauti kama sisi hapa tulivyo na wao kila mtu ana maoni tofauti tofauti Lisa anasema du mimi kwanza hata eh, anasema kwanza hata mimi sijui baby shower ni nini. Eh mwanini mbili. Ah, anasema yeye hadhani kama ina umuhimu kabisa. Hiyo hela bora aiweke imsaidie kwenye uzazi. Vain Glorious anasema haina umuhimu sana. Anasema tu sababu ya utandawazi. Ngoi anasema amna umuhimu wote. Bora hela ya baby shower nitumie kula uzazi. Eh. <laughs> Unakula uzazi ndio unakula nini? Lakini John John anasema uh, anasema mimi naona ifanyike baada ya mtoto kuzaliwa sio kabla ya mtoto kuzaliwa. John anasema umuhimu upo lakini mtu ga, muda gani anauliza? Anasema baada ya mtoto au kabla ya mtoto? Uh, Enjo Kamala anasema hakuna umuhimu. Shereni baada ya mtoto kuzaliwa. Hao anasema kwamba eh hey, huyu huyu he yani huyu naisi ni yule wale ambao wamefundwa anasema mimba inafichwa sio kila mtu aone wengine wana roho za husna hiyo husna alisema alisema na nile mwanne lakini uh, huyu anaitwa Claudia anasema kwamba eh hey, umuhimu upo kwa sababu unapata vitu kidogo na pia inakusaidia kuenjoy na marafiki zako uh, Karda anasema haina umuhimu kabisa Anasema kwamba uh, Prince Queens anasema bora sherehe kama hiyo ingefanyika endapo mtoto naye anasema mtoto na mama wakiwa wameshatoka wapi hospital hospitali. Uh, Teddy anasema kwamba hamna umuhimu kabisa. Yaani kwamba hizo ni mbwembwe na zimeongezwa siku hizi. Miss everything anasema binafsi sioni umuhimu wote. Afukati Paul anasema hakuna umuhimu kabisa nikipoteza hela. Uh, Mudrick mchacho anasema umuhimu upo lakini sio lazima. Ah uh, Fortune anasema kwamba uh, Fortune Vincent anasema sioni kama ni utamaduni wa Tanzania. Uliza wanafanya baby shower kama walifanywa wao. Umeelewa? <laughs> <laughs> anasema hivi MC Oleni anasema kwamba umuhimu haupo kuhusu swala za zawadi. Ananiambia mimi sasa boke kawaida inabidi utunze pesa kwa ajili ya uzazi, kipindi chote cha ujauzito. Hivyo wewe kwa hiyo mtu ukipewa zawadi unakataa ndugu yangu. Yaani zile zawadi pesa unatunza. So Alafu una zawadi umepewa. Yaani ah. <laughs> Okay, so wengi wanasema kwamba haina umuhimu. Hii inaonyesha kiasi gani kwamba uh, mambo haya yamekuja. Sio yes, yes, mambo yamekuja na yamekuja na internet. Yamekuja na internet lakini haya pote hajashikia ugumbo. Eh, lakini haya ni maoni yetu na alikuwa pia ni comment kutoka kwa Instagram page yetu ya Dadas TV show na wewe pia unaweza kuendelea kututumia comment ya mawazo yako. Bas sawa, tuna mapumziko tukirudi so eh Tukati. Tukati ndio inafuata jamani. Maxim likuwa mnamtafuta, amepatikana ni Azam TV Max. Pakua app ya Azam TV Max kupitia Google Play Store au App Store ili upate burudani zote kutoka Azam TV kiganjani mwako. Iwe ni michezo, tamthilia, habari, filamu na hata vipindi vya watoto. Hii ndio Azam TV Max bwana. Mambo iko huku. Usoma 96.8 FM East Africa Radio Together tunawakilisha Kutoka kipindi kile nimeanza mpaka sasa hizi naweza kusema nimefanikiwa hata kiuchumi Biashara yangu inahusiana na vyakula vya Kiswahili. Wakilisha kila Jumanne saa 3 na nusu siku hapa EATV. Maznat ko
college ni chuo cha urembo na ujasiri ya mali tunatoa kozi zifuatazo urembo wa mwili na uso urembo wa nywele na mitindo kufunga vilemba aina mbali mbali kusuka na kushonea weavings ufundi wa kushona nguo kupika na kuremba keki upandaji na utunzaji wa maua na ujasiri ya mali chuo kipo mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752044470 Instagram page at Maznat Butte College. Rais Magufuli awahimiza wananchi kuzingatia mapendekezo yanayotolewa na wataalamu wetu wa afya. Napenda kutumia fursa hii kurudia wito wangu kwa Watanzania kuzingatia maelekezo yote yanayotolewa na wataalamu kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huu. Wataalamu wetu tayari wametueleza kuwa virusi vya corona huambukizwa endapo mtu mwenye navyo atapiga chafya au kukooa na majimaji yake kuingia kwa mtu mwingine kupitia mdomo, pua ama macho. Aidha mtu anaweza kuambukizwa virusi hivyo endapo atashikana mikono na mtu mwenye maambukizi au kushika mahali penye maambukizi kama vile meza, vitasa, simu na kadhalika. Na kisha kujishika kwenye pua, mdomo na macho. Kwa sababu hiyo na wasihi sana watanzania wenzangu kuachana na tabia ya kushikana mikono au kushika mdomo, pua na macho. Aidha nawahimiza kujitahidi kunawa mikono yetu kwa sabuni na maji yanayotiririka mara kwa mara ili kujikinga na ugonjwa huu. Hali kadhalika na wasihi wa Tanzania wenzangu kujiepusha na mikusanyiko ya watu wengi isiyo ya lazima. Hata hivyo natambua kuwa kwenye baadhi ya maeneo huenda mikusanyiko isiepukike ikiwemo kwenye hospitali, masoko, maduka, stendi, kambi, misikitini, makanisani na kwenye vyombo vya usafiri wa umma. Natoa wito kwa wahusika wanaosimamia maeneo hayo kuhakikisha wanachukua tahadhari zote muhimu ili maeneo hayo yasiwe chanzo cha kuenea kwa ugonjwa huu aidha na wasihi wananchi watakao kwenda katika maeneo hayo au kutumia vyombo vya usafiri wa umma na wenyewe kuchukua tahadhari kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa wa corona piga simu namba 199 bila malipo dunia imegubikwa na kelele nyingi sana ambazo ndani yake kuna habari ila cha kushangaza kuna habari zisizo habarisha EATV saa moja tunakuletea habari zenye habari kisiasa kiuchumi biashara michezo na burudani tunakuletea habari mpya wapi imetokea na lini imetokea kutoka kila pembe ya nchi nikiripoti kutoka hapa mkoa wa Singida Mika Ramadhani EATV nikiripoti kutoka katika eneo hili la sanamu ya Mwalimu Nyerere hapa mkoa wa Tabora mimi ni Ali Kasheshi EATV saa moja kutoka hapa jina Nairobi nchini Kenya jina langu ni Dennis Chisaka EATV saa moja EATV saa moja tumedhamiria kukuhabarisha kwanza fungulia runinga yako hii ni ETV together tunawakilisha unatazama dadas kwa hewa kipindi pendo kabisa ambacho kinakuja wewe kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa tukiwa na warembo wazuri tumesheheni kwa raha zetu kwa shida za wengine hatuna neno tuko kwa ajili ya kukuabarisha kukuburudisha na kukuelimisha pia hii ni dadas siko pita corona anakataka hapa pembeni tutazungumzia basi pia na mambo mengine kadha wa kadha lakini leo mtukati tunazungumzia je mwanaume anawezaje kuhimili msongo wa mawazo kwa maana tunaona wenzetu hawa 
eh wanakumbwa na mambo mengi sana kisaikolojia kwa sababu sio kwa sababu unakuwa unashindwa kuimini mawazo yao mabibi sisi wanawake tunaweza tuwalia asile zikaisha tunaweza tukachukaongea asile zikaisha lakini hawa wanaume hawa wanawezaje kuhimili msongo wa mawazo kama unavyofahamu katika kimili hiki cha corona huwa hatuna mgeni live hapa studio tunafanya naye mazungumzo kwa njia ya simu kupitia video call na leo tutazungumza na mwalimu Makene kwa majina yake kamili anaitwa Bryson Makene yeye ni mwalimu Makina. lakini pia ni mwanasaikolojia hata tuzungumzishe hapa kufahamu mambo mengi sana ku, juu ya huyu mwanaume ambaye anaeweza ama anawezaje kuhimili msongo wa mawazo mwalimu Makene karibu Hello Mwali Makene. Asante sana. Habari za kwema. Mwali Makena. Pia. Habari. Unatusikia vizuri hapo? Habari. Habari njema. Sisi tunakusikia vizuri tu Mwali Makena karibu sana kwenye dadas. Mimi nawasikia vizuri kabisa. Okay. Ah, uh, twende moja kwa moja kwenye topic yetu ambayo tunaongelea leo mwanaume anawezaje kuhimili msongo wa mawazo. Hello. Twende moja kwa moja mwalimu Makena twende moja kwa moja kwenye topic yetu ya leo ambayo tunaongea. Yes, mwanaume anawezaje kuhimili usongo wa, msongo wa mawazo uki, ukizingatia kwamba uh, kwa tamaduni mwanaume anaonekana ni mtu ambaye anaweka sana vitu ndani sio mtu wa kuongea akiwa na matatizo mbalimbali mbali, especially akiwa anamuumiza akili au akiwa ameumizwa yeye sio mtu wa kuongea kama sisi wanawake wala sio mtu wa kulia yani haonyeshi hisia zake wazi tamaduni ziko hivyo sasa huyu mwanaume uh, akiwa na msongo wa mawazo au depression au vitu kama hivyo ni njia zipi huwa anatumia kukabiliana na hali hiyo kidogo haiko vizuri kwa hiyo tunakuwa hatusikilizani vizuri mwanne oh au matizo ya msongo wanawaza kichwani tofauti na wanawake kama ulivyosema ninyi sasa yeah. endelea 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 tunakusikia sasa ya nilikuwa kwamba kwenye babu mwanaume atisha kuwa na msongo wa mawazo atisha kuwa na mambo yamemkanganya yanakuwa anaweka kichwani tofauti na mwanaume mwanaume wa kwanza kwa mtu ambaye ana ukimya ili kusaidia jinsia tulivyoumbwa tunatatua kero zetu za moyo moja kwa kupotezea lakini mbili ni kwa kuwa na chimbo tunaposema chimbo yani eneo sahihi ambalo kwangu mimi nikiwa hapo nilisikia faraja zaidi kwa mfano kuna watu ambao akisha kuwa na msongo wa mawazo akienda kwenye tazama mpira anamaliza msongo wake kwa mawazo wengine kama sisi mfano mimi nikiwa na msongo wa mawazo kwa makashika bita acheza bita ni namaliza msongo wangu wa mawazo kwa hiyo maana yake ni kwamba kila mwanaume anakuwa na chimbo chimbo liti ambalo anajifikia huko ili kuweza kumaliza msongo wake wa mawazo kwa sababu kuna wengine anakimbilia kwenye siasa aenda kupiga kelele kwenye siasa kule anaongea mambo ya siasa na maliza msongo wake wa mawazo wengine kama nilivyosema mpira eh mwingine anaenda kucheza bao mwingine anaenda kucheza pita vitu kama hivyo sasa lazima kama ni mwanamke lazima ajue tu kwamba kwa tunasaidiana kwenye kwenye ndoa sasa kwa mfano lazima mwanamke ajue kwamba kitu ambacho mume wangu anapokuwa na kero za moyo kinambariki zaidi pengine ni kitu fulani ili asaidie kwa katika hilo chimbo chimbo la pili ni kusingizi chimbo la pili ni usingizi mwanaume akisha kuwa amefikia mfano nyumbani na ni hiyo kingine kwa shida ya kidogo na mama kwa sababu yeye mnaongea anafika mume wako ana 
sasa hivi tutakujaribu tena baada ya muda kidogo uh, kwa sasa hivi naona kidogo hatusikilizani vizuri mm. uh, na pia tu, ni vizuri tunge wa, watazamaji wetu tunataka wasikie kiki ambacho unakiongea mm. wewe kwa hiyo tutarudi na wewe baada ya muda mfupi subiri tena kwa ma, mapumziko kidogo ili tu test tuna nilimi tambo lakini kabla hatujaenda mwanne ulikuwa una kitu unataka kuambia kuna kitu nataka niwaambie watu mara nyingi wanakuwa wanajiuliza pengine kila siku za Ijumaa waende wapi wakatafute biriani ambalo itakonga nyoyo zao biriani iliyokwenda chuo E, biryani maresh kabisa tunapenda kuita basi usijiulize sana kwa sababu halima biryani yeye yuko kwa ajili yako wanapatikana big brother oil com ambapo wao wanapokea order mbali mbali kama vile biryani kuku linapatikana hapo biryani samaki sijawahi kula biryani samaki sijawahi eh e, nitaenda kujaribu hivi mm. eh kuna biryani mbuzi pia na wana deliver kokote pale ulipo kama una, unapatikana sehemu yote wao wana deliver wanatengeneza pia bites za aina mbali mbali na wanatoa huduma za kulisha maofisini, mikutanoni, maharusini, maulidini, kitchen part, single send off pamoja na shughuli za kitaifa. Kwa kama una shughuli yako yoyote, mtafute Halima Biryani aje kukuhudumia kwenye sherehe yako chakula kizuri, chini ladha nzuri. Nataka nikutajie nambari za simu hapa ambazo wanapatikana ili uweze kumpigia simu na kutoa oda yako mapema. Kindi hiki cha corona watu wa oda sana kwa sababu e, unajua tu tutaki kukaa kwenye mikono. Kwa hiyo watu wapige simu wao na yao watapigia simu watoe oda zao na watapelekewa simu wao ambao walipo. Kupitia 0655 1575 naelejea tena 0655 1575 77 pia anapatikana kwenye Facebook pamoja na Instagram kama Halima Biryani. Anasema karibuni wateja wote mteja kwao ni mfalme tunakuletea popote pale ulipo. Tuna mapumziko. Tuna mapumziko basi tukirejea hapo tuendelee mbele. Kamera inamulika na kukupa nafasi wewe mtazamaji wa EATV kuona kile kinachokuhusu na kilichopo kwenye mazingira yako. Yaani nini ama nani kafanya nini kwa sababu gani? Wapi, muda gani na nilini? Haya yote ni katika kurasa kupitia EATV pekee. Kurasa tazama kwa dakika tano tukufungulie kurasa. Tukufungulie kurasa. Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Arusha 93.7 FM East Africa Radio Together tunawakilisha Kuna tetesi kwamba vijana hawako katika hatari ya kupata ugonjwa wa corona. Je, kuna ukweli juu ya hilo? Kwa kundi hili la vijana nao wanaweza kupata ugonjwa huu. Vijana wasihisi kwamba nao hawaweza kupata. No, la hasha, wanao wanaweza kupata ugonjwa huu. Kwa hiyo vijana ni waombe kitu kimoja, ni kuhakikisha kwamba nao na, na, na wao wanaepuka mikusanyiko sio kuwa lazima sio lazima sasa hivi muende katika sehemu ambazo unakusanyika watu wengi uh, kwa pamoja masuala ya klabu ambayo yamefungiwa kule kama unajiona una, una dalili za mafumo mafua basi usiende klabu au katika mkusanyiko ambapo unaweza kasambaza kwa watu Maelezo zaidi kuhusu ugonjwa wa corona piga simu namba 199 bila malipo Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya East Africa Television na East Africa Radio Rais John Pombe Magufuli atoa wito kwa viongozi wa dini kuiombea nchi katika kupambana na ugonjwa wa corona. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito 
kwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali mbali nchini kuendelea kuliombea taifa letu tofauti na nyakati nyingine huu ndio wakati hasa ambao sisi kama taifa inatubidi tuwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na kimsingi hivyo ndivyo vitabu vyote takatifu vinavyotufundisha tunapopatwa na shida au majanga hatuna budi kumuomba Mwenyezi Mungu Mathara ni kwa wenzangu wa Kristo wanafahamu kwenye kitabu cha pili nyakati sura ya saba mstari wa 14 wana wa Israeli walipopatwa na janga la ugonjwa wa tauni Mwenyezi Mungu aliwakumbusha kumuomba ambapo alisema napenda kunukuu ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao lakini hata kwa ndugu zangu wa Islamu nimeambiwa kwenye Qur'an tukufu kwenye kitabu cha Al-Baqar sura ya pili mstari wa moja, hamsina tano Mwenyezi Mungu anasema tutakutieni katika hofu au msukosuko kidogo hofu ya njaa mali au kuwanyima nafsi na matunda au mazao lakini katika mstari huo huo Mwenyezi Mungu anaahidi habari njema kwa watakaokuwa na subira uvumilivu au kuendelea kujinyenyekeza kwa sara na toba kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa wa corona piga simu namba 199 bila malipo mtazamaji wa dada kupitia hii TV kipindi pendwa kabisa iki hapa na ikitazama hapa na ni mtukate mpaka tunazungumzia swala zima la mwanaume anawezaje kuhimili e, msongo wa mawazo tunazungumza na mwalimu Makena kwa ajili ya kutupa elimu kutujuza hapa ili tujue kucheza nao hao watu tujue kujui nao hao watu maana mwisho wa siku unaweza kujikuta ndo watu wanauawa huko e, watu wanachoma moto wake zao wanawafanya majivu na wanaokenda kuachomeka kwenye mashamba yao inabidi tujue kucheza na psychology za hapa watu Okay, tuko na mpigi hapa Mwalimu. Eh tuko na Mwalimu Makena yuko kwenye line kwa sababu video kidogo ilikuwa network unajua mvua zimenyesha hapa katikati yeah, eh. Kwa hiyo eh zimeharibu network kabisa. Basi uh, Mwalimu Makena yuko kwenye simu. Mwalimu Makena uh, karibu tena tunaongea kwa njia nyingine. Uh, tunakukaribisha tena kwenye dadas. Tunaomba uendelee moja kwa moja kwenye kutoka ulipoanza ili tusianze tena upya maswali. Mwanaume anawezaje ku, kuhimili msongo wa mawazo? Njia gani anatumia yeye kukabiliana na msongo wa, ma, wa mawazo? Asante sana. Kwa sababu mmesema mnataka mtu wini ili msije mtapata matatizo zaidi. Jambo la kwanza <laughs> Mwanaume ana kitu cha kupotezea. Kwa sababu kwanza mwanaume ni tofauti na mwanamke kitu kidogo cha mwanaume ni kitu kikubwa sana kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ndiye anaanza kusema ah, bora jambo dogo ile achana na hilo bwana. Yeah. Akamwambia mke wake, lakini mke wake sasa kwa sababu alivyoumbwa ni tofauti na mwanaume. Ndio. Ah, mwanamke hupokea kama alivyo ile shida ya receive na receive. Anatunza, anaintubate, baadaye kinakuwa, kinakuwa. Ndivyo na watu walivyo. Ndio nafikia kitu kidogo na kitunza kinakuwa kinakuwa kikubwa 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 sasa utofauti huo kunakuwa na mtafaruko hapo sasa kwa sababu mimi nimpotezea wewe umeendelea kukikuza kunakuwa na shida hapo kwa hiyo jambo la kwanza la mwanaume anapotezea ni la kwanza lakini la pili kwa sababu mwanaume akiwa na kero za moyo au msonge anaweka matatizo yake yote kichwani lakini mwanamke yeye anaweka kifuani yani moyoni ndio maana wakati mwingine mwanamke tunasema mnapona mapema kwa sababu wewe hata unapoamua kutatua uh, unatatua moyoni na kusema kabisa moyo wangu nimeusifu kwa watu sisi wanaume tuna 
tuhifadhi mambo yetu kichwani utatuzi wetu sio kuongea utatuzi wetu sisi ni kukakinya sasa hiyo kimya yetu sasa inatakiwa nayo muijue kwamba sisi pia kimya wetu tunakimbilia kwenye chimbo tunaposema chimbo yani unakuwa na kitu ambacho kinaweza kusaidia kutatua kwa mfano mwalimu makena akiwa na kero za moyo akifika nyumbani atafika ashike mitaa mwanaume mwingine atakwenda kupiga kelele kwenye siasa mwingine atakwenda kupiga kelele kwenye mpira na akirudi mwanaume anakuwa amebadilika kabisa na shako sasa hilo ni chimbo kila mtu ana chimbo la kwake tatu chimbo nyingine la mwanaume ni kulala mwanaume kama ana msongo wa mawazo kama mke wake alishamjulia anaweza kampokea halafu akamsindikiza na kumdembeleza kapumzike akipumzika mwanaume akiamka sio yule aliyekuwa mwanzoni sasa hivyo vyote ni vitaja vitatu kwa mwanamke aziko hiyo na ndio watu tunapishana hapo hiyo ni hiyo ni kwa upande wa wa, wa, wa mambo ya ya kipote za kijinsia mm. yeah mwanne yani nilikuwa napenda tuendelee kweli kuongea na, na mwalimu Maken lakini muda wetu kidogo umeisha na ile yes na ile uh, video call ya mwanzo ndo ambayo muda ndo eh, yeah. muda kidogo mm. umeisha lakini mwalimu Maken hii, hii topic tunaiweka kiporo kwa sababu bado mm. sisi tunahisi bado yani bado hata sisi bado hatujashiba kabisa wanaume wenzangu tuangalie outcome zaidi kuliko kwenda kijinsia ndio Yaani wanaume waangalie matokeo ya msongo ni ipi. Mambo ya asazi, mambo ya kipo, mambo ya kukosa usingizi, mambo vitu vingi. Sasa waangalie matokeo kwanza ili wajituni waweze kuwa na uwezo wa kuachilia kama wanawake. Waweze kulia. Na nyinyi wanawake msiendelee kutukutuka kichwa mno. Kwa sababu nyumbani ndio nyinyi ndio mnasababisha hiyo. Aka. Sisi yenyewe na nyinyi mnatoka. Mimi ndio watoto. Wewe ndio mnaambia watoto, watoto, watoto wa kiume. Wewe wimbo kidumu unalialiaje hapa? Unaambia kama mtoto wa kike. Toka hapa. Lakini sasa wale makene nyinyi inawezekana kwamba wanaume hawajui hizi athari utakuta kwa wanaume mwingine ndio hivyo halali hajui kwamba kutokulala ni, ni, ni athari inatokana na msongo wake wa mawazo mwanaume mwingine hiyo kupotezea wanaume wana mtindo wa kupotezea sana yani kitu let's say mko kwenye mahusiano mnalitatizo tatizo lile wewe unalichukulia kubwa yeye mwanzo kwa anachukulia kitu, kitu, kitu kidogo ndio hapo tunapokosana yani hapo alafu wanaona sisi tunaongea sana yani ndio hapo sile sikizeni dada zishule nayo takiwa hapo wanaume waelezwe wajitambue wajikubali na waanze kujua kulia eh kweli yani ili wapume wajue kwamba matokeo ni magumu sana sisi tunakuja kula hivi Eh mwalimu Makene mimi ni kuombe tu uh, itabidi tu turudie ili somo kwa sababu bado kabisa tuja tuja tujafika tunapotaka. Ila Aa, sasa hivi muda wetu umeisha kabisa. Asante sana tukushukuru sana. Okay, huyo alikuwa mwalimu Makene ambaye uh, uh, Makene Bryson ambaye yeye ni mwalimu lakini pia ni mwanasaikolojia. Na jumla kabla tujaondoka tuambie kuhusu mazi na upesi upesi. Mm, upesi upesi ni kwamba namba ni 0712000666 au 0752444770 fika pale mikocheni saluni ukapendezeshwe fika pale mwenge mpakani ukasome. Eh namba hizo wakipiga watapata maelezo, maelezo yote. Zai. Mimi naitwa Boke nilikuwa na mwanne pamoja na Najwa make sure una, unaenda kwenye YouTube channel ya East Africa TV ili uweze kuangalia kipindi cha dadas pale. Tukutane kesho. Bye bye.